Melinda y Vic Van Allen viven en Little Wesley, Luisiana, con su pequeña hija Trixie. Vic se jubiló anticipadamente tras desarrollar un chip de control para drones de combate, pero su complicada relación con Melinda sigue siendo inestable. Duermen separados, Melinda se sienta abiertamente en casa de sus padres y te quiere, y Vic busca consuelo en una gran colección de caracoles. Su matrimonio abierto se mantiene en secreto incluso para los amigos preocupados, Vic se vuelve cada vez más celoso y Melinda lamenta su falta de pasión. Melinda invita a su nuevo novio Joel a una fiesta en el barrio. Cuando Vic se queda a solas con Joel, este le cuenta que ha matado a Martín, el antiguo amante de Melinda, recientemente desaparecido. La historia se extiende entre sus amigos y despierta las sospechas del escritor Don Wilson. Joel cena con la familia Van Allen y Vic les confiesa que mató a Martín con un martillo, lo que provoca que Joel abandone la ciudad. Las noticias de televisión informan de que el cuerpo de Martín ha sido encontrado muerto a tiros y que se ha detenido a un sospechoso. Vic se encuentra con Melinda, que ha estado dando dinero a su nueva novia y profesora de piano Charlie. Ella invita a Charlie a una fiesta en la piscina y le presenta a Vic, lo que aviva los celos de este último. La lluvia hace que todo el mundo se vaya a casa, dejando solo a Vic y Charlie en el agua. Después de que Melinda descubra el cuerpo ahogado de Charlie en la piscina, los invitados a la fiesta son interrogados por la policía y Melinda acusa inmediatamente a Vic de haber matado a Charlie. Más tarde le pregunta si le tiene miedo, a lo que ella responde, no. La mujer de Don Kelly le cuenta a Vic que su marido y Melinda le acusan del asesinato de Charlie. Vic descubre que han contratado a un investigador privado para que le siga y ponga a Don cara a cara con su familia. Vic escucha a Melinda reunirse con su antigua novia Tony y hablar de mudarse a Brasil con Trixie. Ella invita a Tony a cenar con Vic y lo lleva a su habitación, lo que alimenta aún más los celos de Vic. Vic atrae a Tony a su coche y lo lleva a un lugar apartado con vistas al cañón rocoso que comparte con Melinda. Le lanza piedras a Tony, que se despeña por la montaña y muere ahogado en el arroyo. Melinda lleva a Vic y a su hija de picnic al mismo lugar. Vic le regala el álbum de fotos que hizo en secreto para ella como muestra de su amor, pero se da cuenta de que el cuerpo de Tony ha acabado en el arroyo. Regresa a casa y se ofrece a volver al lugar a la mañana siguiente para recuperar la bufanda perdida de Melinda. Ella se lo cuenta a Don, que invita a Vic a compartir cama con ella esa noche. Al día siguiente, Vic va en bicicleta hasta el arroyo para deshacerse del cuerpo de Tony, pero Don presencia la escena. Don se marcha en su moto para informar a las autoridades. Vic le sigue en bicicleta y toma un atajo entre los arbustos para alejarse de Don. Vic salta de los arbustos y cae de la moto a la calle. Don, que ha estado enviando mensajes de texto imprudentemente, esquiva a Vic con un chillido y cae por el acantilado hasta morir. En casa, Melinda descubre la cartera de Tony en la perrera de Vic. La mete en su bolso y está a punto de marcharse, pero Trixie tira el bolso a la piscina e insiste en que se queden. Vic vuelve a casa y Melinda le dice que vio a Tony pero luego quema la cartera y los documentos de Tony. Finalmente, Trixie canta con él la canción You Make Me Feel Like Dancing. Vic, Ben Affleck y Melinda, Ana de Armas, son una pareja adinerada que atraviesa una profunda crisis familiar. Vic ama infinitamente a su mujer y hace todo lo posible por mantenerla feliz, pero no se da. Cuenta de que la pasión vital entre ellos se ha perdido irrevocablemente y es poco probable que vuelva. Melinda, debido a su predisposición natural, empieza a buscar pareja sexual. Afortunadamente, hay bastantes parejas de este tipo. Sin embargo, ninguno de los amantes dura mucho y el que se le insinúa a Melinda declina prudentemente. A primera vista, el apático e indiferente Vic tiene una doble vida y parece ocultar muchas cosas a su amada esposa. Cuesta creer que un género tan extraño como el thriller erótico dominara antaño la gran pantalla. Paul Vero Eben, Brian De Palma, David Cronenberg y, por supuesto, Adrián Lin fueron los principales defensores del género. Películas como The Pool of Fat, Car Crash y Basic Instinct gozaron de estatus de culto durante un tiempo, pero inevitablemente se convirtieron en rehenes de su tiempo y se desvanecieron en el olvido. 
Sin embargo, a diferencia de muchos otros directores, Reno se negó a seguir la moda, prefiriendo mantenerse fiel a su amado género, aunque de una manera arcaica pero oportuna, en tiempos del movimiento meto y la creciente influencia del feminismo, la sexualización del cuerpo femenino es un ejercicio de lo más innecesario. Sin embargo, The Potter ha recibido luz verde, aunque solo sea a nivel de streaming. En primer lugar, The Potter no carece de una perspectiva feminista. La película está basada en la novela homónima de la famosa escritora estadounidense Patricia X. Smith. La película de Epse parecía un remake de Infiel, de Lynn, o al menos una versión erotizada de Gunn, de David Fincher, pero acabó no siendo ni lo uno ni lo otro. Todo el primer acto de la película lograba mantener en secreto y perpleja la identidad del principal culpable, Vic. Resulta que el hombre con la cara de Ben Affleck solo evoca una vaga actitud hacia el asesino, incluso en la alta sociedad, sus palabras solo se toman a broma, y solo Melinda empieza a mirar a su alrededor ansiosa en la oscuridad. Pero justo cuando deberíamos estar imbuidos de la legitimidad de un suspense, la pantalla solo cambia monótonamente entre el lánguido e inquietante plano de Affleck y la visión del desnudo de The Armas, que se ha vuelto bastante molesta, y el propio director Lin no sabe qué hacer con sus personajes principales. No parecen saber qué hacer con ellos y, en consecuencia, se ahogan previsiblemente en su propia historia, que recuerda cada vez más al día de la marmota sin final, en el que dos personas intentan tener sexo pero no llegan a nada. Jacob Elohudi y Finn Wittleck, que interpretan a los amantes de una noche del día de la marmota, tienen 10 minutos, pero por alguna razón se da más tiempo a la relación aparentemente íntima de Vicky Snall, quizás una extraña referencia al pulpo de mi profesor. Al final, Deeper Water se desliza hacia la autoparodia, solo superada por la legendaria Room de Tommy Viseau en cuanto a la cantidad de drama sin sentido y exagerado. Pero la película tampoco está a la altura de la frase tan mala que, en cambio, era buena. En gran parte porque el legítimo deseo de Lynn de agitar el mundo se vuelve de repente contra él, convirtiéndolo en un falso documental.